வணக்கம் நாங்க அருண் பேசுற இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இந்தியன் ரிபாலியன் ஆஃப் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அங்க அங்க ஆரம்பிச்சு இந்தியா முழுக்க ஒரு பெரிய ரிவோர்ட் ஆச்சு அதாவது நார்த் இந்தியா இருந்து ஹைதராபாத் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில இருந்து அவ்வளவா பெரிய ரிவோர்ட்டா நடக்கல இதனாலேயே நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்த் இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இது வந்து சவுத் இந்தியா வந்து கொண்டாடுறதுக்கு வந்து உரிமை கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட்னால தான் அந்த மாதிரி பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நான் முதலே சொன்ன இல்லையா ஏன் இதில் வந்து சவுத் இந்தியா அவ்வளோவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான விடை இது தான் இனிமேல் எவனாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து நார்த் இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் காலரை தூக்கிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுகளில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து இதை வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே புரட்சி ஆரம்பிச்சாச்சுங்க கட்டபொம்மனாக இருக்கட்டும் பூலித்தேவனாக இருக்கட்டும் வேலுநாச்சியராக இருக்கட்டும் தீரன் சின்னமலையாக இருக்கட்டும் மருது பாண்டியர்களாக இருக்கட்டும் இன்னும் எத்தனையோ பேர் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த புரட்சியை ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அப்போ இருக்கிற மன்னர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வாங்க எல்லோரும் ஒட்டுக்கம் போய் பிரிட்டிஷ் கிட்ட சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ யாரும் ஒன்று சேரல அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களெல்லாம் பிரிட்டிஷ் கிட்ட போட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனாலேயே சவுத் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருந்தது ஏன்னா ஏதாவது ஒன்றுனா இவங்க வந்து திடீர்னு ஒரு புரட்சி ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதனால சவுத் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப கெடுபடியாகவே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தது பிரிட்டிஷோடது அதுக்கப்புறம் நூறு வருஷம் கழிச்சு தான் நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து சொரணம் வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும்னு வைங்களேன் ஏன்னா அந்த விந்திய மலையை தாண்டி வரும்போது கொஞ்சம் ரோஷமும் தன்மானமும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சரி நம்ம இந்த ரிவோர்ட்டுக்கு வருவோம் எல்லா பக்கம் போர் நடக்குது எங்கே பார்த்தாலும் பிரிட்டிஷோட ஆஃபீஸ் அடிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க பிரிட்டிஷோட படை வீரர்கள் அடிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இதனால் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸையும் வந்து இங்கே இறக்குறாங்க இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா ஹிந்து முஸ்லீம் எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக பிரிட்டிஷுக்கு இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் பக்கம் ஆயிடுச்சு அவ்வளோ பெரிய ரிவோர்ட் நடந்தது இந்தியாவில் ஏன்னா கடைசியில் பிரிட்டிஷ் தான் இதில் ஜெயிச்சாங்க எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான மூணு படைகளை வந்து அவங்க இறக்குனாங்க இது வந்து ஃபாரின்லேருந்தெல்லாம் வரல இந்தியாவிலேருந்து தான் வந்துச்சு முதல்ல வந்து பஞ்சாப்லேருந்து ஒரு படையை கொண்டு வந்து இறக்குனாங்க இன்னொன்று வந்து மும்பையில் இருக்கிற ஒரு படையை கொண்டு வந்து இறக்குனாங்க அடுத்தது வந்து நம்ம ஊர் மெட்ராஸில் இருக்கிற பிரிட்டிஷ் ஆர்மியை கொண்டு வந்து இறக்குனாங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்கெல்லாம் ரிவோர்ட் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் அங்கே இருக்கிற மக்களை கொண்டு பிரிட்டிஷோட கொடியை வந்து நிலைநாட்டிட்டு வந்தாங்க ஏன் இவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட வந்து அவ்வளோ மிஷினரிஸ் இருந்தது அவ்வளோ வெப்பன்ஸ் இருந்தது கரெக்டான சப்ளையும் இருந்தது அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து வேல் கம்பும் வெறும் வாலும் ஈட்டியும் வச்சு தான் சண்டை போட்டுருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு வா வால் எங்கேயாவது போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு வெப்பன் கிடையாது சும்மா சண்டை போட்டு தான் ஆகணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் ஏதாவது போர்க்காலத்தில் மறுபடியும் ஏதாவது கத்தி கிடைக்குமா இல்லைன்னா கவசம் கிடைக்குமான்னு தேட வேண்டிய சூழ்நிலைகள்லாம் இருந்தது அவங்களுக்கு பட் இவங்களுக்கு அப்படி இல்லை வெப்பன் சப்ளை நல்லா போயிட்டே இருந்தது ஃபுட் சப்ளை நல்லா போயிட்டு இருந்தது பட் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு அவங்க போராடிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஒரு நாட்டை காப்பாற்றணும் அவங்களோட அரசாட்சி வீழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க போராடினாங்க இப்படியே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் நடந்த ரிவோர்ட் வந்து ஒரு எண்டுக்கு வந்துச்சு பட் இதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா இன்றைய காலகட்டங்கள் வரைக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் பிளான்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இனிமேல் இப்படி ஒரு ரிவோர்ட் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து பிரிட்டிஷ் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸோ இந்த ரிவோர்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இதை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சது எதுனால இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து என்னது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் வந்து மெயின் ரீசன் அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் தெரிஞ்சுக்கிச்சு அதாவது இவங்க வந்து வியாபாரிகளுக்கு சாதகமாக பண்ணங்காட்டிக்கு தான் இத்தனை விஷயங்களும் நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வந்தங்காட்டிக்கு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக இனிமேல் இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷுக்கு கீழே இருக்கும் இனிமேல் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருக்காது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க நம்பர் ஒன் இது ரெண்டாவது பகதூர்
அவங்க கிட்ட இருந்து பிடுங்கின ஆர்மிஸை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து பிடுங்கின பவர்ஸை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க லேண்டு அவங்களுக்கு எகேன்ஸ்டாக போட்ட ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து வித்ட்ரா பண்ணாங்க இதனால் மன்னர்கள் ஆட்சி மறுபடியும் வந்து இந்தியாவில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து இனிமேல் மன்னராட்சி இருக்கக்கூடாது டெமோக்ரஸி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மன்னர்களுக்கு திரும்ப பவர் கொடுக்கறதுனாலேயே இவங்களுக்கு வந்து பொதுமக்களையும் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இவங்களுக்கு ஒரு எவிடென்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ட்ரைபல்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் தரோம் நீங்களும் வந்து சமுதாயத்தில் வந்து நல்லா மதிக்கப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காகவும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில சட்டத்திட்டங்கள் மாற்றினாங்க கடைசியாக ஆர்மி ஸோ அப்போ இந்தியர்களுக்கு இருக்கிற என்ன குறைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஆர்மியில் உயர் பதவிகளை அடையிறக்கு வந்து ப்ரிவிலேஜ் வந்து இந்தியர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு ஹையர் லெவல் இல்லை ஹையர் பொசிஷன் கூட இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஆர்மி இல்லைனா பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் இருக்கிற அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் பிரிட்டிஷ் ஒழுங்கான சம்பளம் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை ப்ரையாரிட்டியில் அட்டன் பண்ணாங்க பட் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியர்களை பார்த்து பயந்த தருணம்னே அது சொல்லலாம் ஏன்னா இதுவும் ஒரு மாஸ்டர் பிளான் தான் எல்லா பழியும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மேலே போட்டு அதை வந்து நாங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் இனிமேல் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை டேரெக்டாக ரூல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு கண் துடைப்பினே சொல்லலாம் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நூறு சோல்ஜர்ஸ் வந்து இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தலைவன் இருப்பான் அவன் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆளாக இருப்பான் நூறு படைவீரர்கள் வந்து இந்தியர்களாக இருப்பாங்க பட் இந்த ரிவோர்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா நூறு படைவீரர்கள் இருந்தாங்கன்னா அதில் ஐம்பது பேர் இந்தியன்ஸ் ஐம்பது பேர் பிரிட்டிஷ்காரங்கன்னு போட்டாங்க அதாவது ஒரு இந்தியன் சோல்ஜருக்கு ஒரு பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர் இது ஏன் இவங்க பண்ணாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவோர்ட்ல வந்து நிறைய பொதுமக்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எகேன்ஸ்டா சண்டை போட்டாங்க அந்த டைம் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் போலீஸ் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அனுப்பும் போது அவங்க வந்து மக்களை கொல்ல கிடையாது இவங்க எல்லாம் நம்மளுக்காக தானே போராடுறாங்க நம்மளோட சிப்பாய் படைக்காக தானே போராடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல சண்டை போடாம திரும்பி பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளையே தாக்குனாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்பவம் மறுபடியும் நடக்கக்கூடாது அதுக்கு நம்மளுக்கு ஈக்குவல் பவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலோ இந்தியன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் நிறைய பேர்த்த இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த அத்தனை கவர்னர் ஜெனரலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கீழே அவங்களுக்கு போட்டு அவங்களுக்கு டெசிக்னேஷன் மட்டும் வேற கொடுத்துட்டாங்க பட் அதே பவரோட எப்படி முட்டாளாக்கி இருக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நாட்டில் இப்படி ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டுருச்சு இப்படி ஒரு ரிவோர்ட் நடக்குது அப்படின்னா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணி மறுபடியும் நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத வந்து கிளியராக பிரிட்டிஷ் பிளான் பண்ணாங்க ஆனால் இன்றை காலகட்டங்களும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஒரு போராட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட்டுக்காக ஒரு போராட்டமாக இருக்கட்டும் இந்த போராட்டங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய அரசியல்வாதிகள் ஏன் இந்த போராட்டம் நடந்தது மக்களுக்கு என்ன தேவை ஏன் இனிமேல் வந்து இந்த போராட்டங்கள் நடக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து யோசித்து அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் பட் இப்போ இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் எந்த கட்சியாக இருக்கட்டும் அவங்களோட என்ன என்னென்னா ஓகே பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சா அப்பாடா இனி நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர ஏன் இந்த போராட்டம் நடத்துனாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் இனிமேல் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து யோசிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இதில் வந்து தெளிவாக இருந்தாங்க கடைசியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் ஏஸ் ஐ நோ இட் இஸ் வெரி க்யூஜ் வீடியோ அடுத்தது பிரிட்டிஷ் நோட் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ஹிந்து முஸ்லீமும் ஒட்டுக்க சண்டை போட்டது எப்படி ஒரு நாட்டில் இரு துருவங்களாக இருக்கிறவங்க வந்து ஒன்று சேர்ந்து சண்டை போட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷுக்கு இன்னைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு பட் இருந்தாலும் அதுக்கு விடை கிடைக்கலனாலும் அந்த கேள்வியை வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவோர்ட் முடிஞ்சு எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறையா முஸ்லீம்ஸ் வந்து இவங்க வந்து பொய் கேஸ் போட்டு சுட்டு கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க அதில் வந்து ஒரு சில ஹிந்துஸும் இருந்தாங்க
அது வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒற்றுமையை வந்து கெடுக்கிறதுக்கு தான் பட் இது தெரியாம இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம இந்த இந்து முஸ்லீம் விளையாட்டை விளையாண்டே இருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பட் முதல் சிப்பாய் கழகம் வந்து எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளூர் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து ஆரம்பிச்சது பட் அது வந்து ஒரே நாள் தான் நடந்தது அதனால வந்து ரொம்ப பெருசாக அது வந்து பேசப்படுறது இல்லை ஸோ ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரொம்ப சுருக்கி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்திய தரப்பில் இருந்து இந்தியர்கள்லாம் நல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு பிரிட்டிஷும் இந்த ஹிஸ்ட்ரி எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்கள்லாம் நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் பிரிட்டிஷ் கிரியேட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு கீ பாயிண்ட்டாக எது வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நானா சாஹிப் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ஒரு இரநூறு குழந்தைங்களையும் பெண்களையும் வந்து வெட்டி கொண்டார் குழந்தைங்களையும் பெண்களையும் கொள்வது வந்து பாவ செயல் தான் அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணல பட் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வைக்கிறாங்க பட் அவர் ஏன் குழந்தைங்களையும் பெண்களையும் கொண்டார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் போட்டிருந்த ரூல் வந்து அப்படி நேரடிய மகன் இல்லை அப்படின்னா ராஜ்யம் போயிடும் அந்த ராஜ்யம் வந்து பிரிட்டிஷ் கீழே வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னங்காட்டிக்கு அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டு இனிமேல் உங்களுக்கும் வாரிசுகளாக இருக்கக்கூடாது மனைவி மக்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களையும் குழந்தைங்களையும் வெட்டி கொண்டாரு இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வைக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கதைகள் இன்னும் நிறைய இருக்கு ராணி லட்சுமி பாயை பற்றி பேசணும்னா தனியாக பேசலாம் திப்பு சுல்தானை பற்றி பேசணும்னா தனியாக பேசலாம் பகதூர் ஷா பட் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப கிறிஸ்பாக முடிச்சிருக்கேன் இது வந்து டீட்டெயில்டான ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது ஆனால் இனிமேல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் என்ன நடந்துச்சு என்ன ரிவோர்ட்டில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஜென்ரலாக நாலேஜ் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறே